Chelsea, bagaimana hingga saat ini jalannya rapat kerja Komisi 2 bersama Mendagri? Iya, Zaki, rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan Mendagri Tito Karnaval ini sudah selesai. Tadi dimulai sekitar pukul 3 kurang 15 dan sudah selesai. Uh, sekitar pukul setengah 4 sore ini yang mana rapat kerja kali ini membahas tentang rencana penetapan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang Pilkada Serentak 2020 pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan meskipun tadi dijadwalkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laule ini juga turut hadir dalam rapat kerja ini, namun tadi beliau tidak hadir sehingga rapat ini hanya dilanjutkan bersama dengan Mendagri Toto Karnavian. Tadi Mendagri Toto Karnavian menyampaikan terkait dengan pertimbangan ataupun alasan dari pihak pihaknya selaku pemerintah ini menunda pilkada serentak 2020 yang dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah memiliki tiga opsi terkait penundaan pilkada serentak ini dikarenakan adanya pandemi virus corona yang mana opsi pertama ini akan ditunda selama tiga bulan atau tepatnya pada tanggal 19, 9 Desember 2020 kemudian untuk opsi kedua ini akan diselenggarakan ataupun ditunda enam bulan akan diselenggarakan pada 17 Maret 2020 kemudian opsi ketiga ini akan ditunda selama satu tahun atau tepatnya pada tanggal 29 September 2020. Namun tadi dikatakan oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa pihak pemerintah bersama dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah pihak terkait sudah setuju sejauh ini masih akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 pada opsi pertama yakni tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020 atau diundur selama tiga bulan dari yang sebelumnya awalnya akan di selenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Untuk karena itu tadi disebutkan juga uh, pemerintah daerah kemudian pemerintah pusat juga terus bersiap terkait dengan pilkada serentak 2020 ini. Kemudian juga tadi disampaikan terkait dengan paparan isi kedua pasal yang menjadi tambahan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 ini mengatur tentang adanya uh, penundaan pilkada dikarenakan adanya no, bencana non alam, bencana alam karena memang di undang-undang pilkada nomor 2015 ini sebelumnya tidak ada uh, isi terkait dengan penundaan pilkada serentak karena adanya bencana non alam yang bersifat nasional. Zaki ya. ya Chelsea kemudian apa poin utama yang disampaikan Mendagri dalam rapat kerja ini? Sekian ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian pada saat rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI tadi. Ya, utamanya ini terkait dengan pemaparan dari kedua pasal yang menambahkan dari pasal 120 Undang-Undang Pilkada nomor tahun, 2000, tahun 2015, yakni di pasal 122 dan 201A ini mengatur tentang bahwa sebelumnya di Undang-Undang Pilkada tidak ada yang mengatur tentang penundaan Pilkada serentak 2020 akibat adanya bencana alam atau menon alam yang bersifat nasional sehingga ini ditambahkan pada pasal 122A dan 200A. Selain itu juga tadi ada uh, poin terkait dengan anggaran Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan oleh Tito Karnavian dikatakan untuk anggaran Pilkada Serentak 2020 ini akan dibagi ataupun pencairannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama ini sudah berlangsung atau sudah dicairkan pada awal Juni kemarin. Ini sudah cair sekitar 900 miliar dan jika kita mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan pada rapat kerja dengan Komisi 2 beberapa waktu lalu untuk tahap kedua ini juga masih akan dicairkan sekitar 3,29 dan untuk tahap ketiga ini ada 0,5 triliun. Jadi total untuk anggaran Pilkada Serentak tahun 2020 ada 4,77 triliun. Dan berikut kita simak bersama pernyataan lengkap dari Mendagri Tito Karnavian berikut ini. 19 miliar lebih, setelah itu tadi saya sudah melaksanakan video konferen dengan 270 kepala daerah. Ya, Ada daerah-daerah yang sudah uh, 40% memberikan uh, anggaran sebagaimana dengan naskah perjanjian hibah kepada KPU Bawaslu daerah, sudah ada. Nah, ada juga yang di bawah 40%, ya saya sudah sampaikan tadi, tolong segera untuk dicairkan dan nanti... Mulai minggu depan saya akan turun ke seluruh daerah-daerah yang saya anggap uh, apa nama itu naskah perjanjian hibahnya masih realisasinya masih rendah. Saya akan turun. Masalahnya apa? Kira-kira begitu. Saya... 
Ya, selain itu pula Jaki ya, tadi disampaikan pula oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia bahwa nantinya uh, rencananya untuk Komisi 2 DPR RI bersama dengan Mendagri dan Menkumham akan melanjutkan kembali rapat kerja terkait dengan pembahasan Perpu nomor 2 tahun 2020 ini di hari Senin tanggal 29 Juni 2020 mendatang untuk membahas terkait dengan pandangan akhir dari para fraksi di Komisi 2 bersama dengan pandangan akhir dari pemerintah sebelum nantinya perpu ini akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR RI dan ditetapkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang. Demikian, Zagia. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas laporan Anda.